Ciao a tutti ragazzi, come state gente? Oggi parleremo della teoria in cui il capitano afferra il Mjolnir per darlo in testa a Thanos. Ricordati che portiamo sempre del contenuto asgardiano sul canale, quindi se non ti sei ancora iscritto è il momento per farlo. Non perdere nessun video, abilita le notifiche su YouTube cliccando sulla campanella, facile! E io la chiamo Pieta. Io sono Laix, The Channel. Ora immagina che le tre ore del film Avengers Endgame sono passate, è volato il tempo, eh? tante cose negative sono successe, quelle positive si contano sulle dita di una mano che indossa un guanto. Lungo quest'opera ci sono stati dei sacrifici notevoli, ma non sono bastati. Thanos ora si trova nello spazio aperto, è situato su di un asteroide, forse quello della visione di Stark. Le cose cominciano a quadrare, perché il paesaggio comprende un buco nero come quello di Avengers 1, davanti al coraggioso titano gli Avengers. Non soltanto quelli che conosciamo, quelli del presente, ma anche quelli del passato. Dopo alcuni minuti di battaglia, Thanos inizia ad assassinare gli eroi del passato. Tony Stark e Thor sono storia passata ormai, sono morti una chiara distinzione spazio-temporale. Grazie al Guantanos, lo scenario della battaglia cambia. Odinson si è impegnato moltissimo, ma non ha ottenuto altro che ferite gravi. E a peggiorare le cose, ragazzi, lo Stormbreaker viene fatto a pezzi, un demone del passato che si ripete. Le speranze diminuiscono per i nostri eroi, Tony Stark viene messo KO col mignolo e così sul campo di battaglia rimangono in quattro. Due capitani, Steve Rogers del passato e lo Steve del presente, un Thanos ed una ragazza Cree che fino ad ora ha combinato ben poco. Ma lo sappiamo tutti come andrà a finire ragazzi sta storia. È risaputo che i capitani, a prescindere dalle linee temporali di provenienza, sono allergici ai destri dei titani. Non li sopportano proprio. A quel punto i duri iniziano a giocare. La capitana e Thanos stanno per fare scintille. Il titano, unico messia, villain tra villain, a quel punto ci sorprenderà tutti. E come lo farà? Facendo un culo alla capitana talmente grosso che non ci serviranno più le controfigure per fare il risciutto al suo culo da bianca. Va a finire male. Ma proprio lì, in quell'istante, ragazzi, quando il titano sta per dare l'ultimo colpo di grazia, gli arriva in faccia tutto il peso dell'imperialismo americano. Ebbene sì, ragazzi, si tratta dello scudo a stelle e strisce del capitano del passato. Thanos, con l'intenzione di mettere a segno un colpo fatale, si focalizza sul nemico. In quel preciso istante, il capitano, quello che noi tutti conosciamo, quello del presente, colpisce Thanos con il Mjolnir, mettendo a segno un colpo devastante, disintegrati completamente la mano del titano ed il guanto dell'infinito. Infatti, poco dopo, dopo aver compiuto questa impresa, il capitano moderno muore. Non è finita lì, ragazzi. A quel punto, anche il vecchio capitano decide di impugnare il Mjolnir, ma non ce la fa, come successe in Age of Ultron, perché la sua anima non è pura, la sua coscienza è sporca. E niente, si guarda un po' attorno e accetta il suo destino, il suo destino da guerriero, la sconfitta, e chiede venia ai compagni. Lui crede che la colpa sia tutta sua, quindi si prende tutto il peso sulle sue spalle. Chiede scusa a Howard Stark per non aver protetto il suo figliolo, il suo piccolo. Infatti Tony è appena morto. E non solo, chiede scusa anche per la storia di Bucky e l'omertà nei suoi confronti. Infatti il capitano sa di aver insabbiato in qualche modo tutto per far sì che non si sapesse. Insomma, fa un pieno di umiltà potentissima, con un'aura potentissima. Si scusa con i compagni mentre il titano lo guarda, ma la frustrazione, la frustrazione è veramente tanta. A quel punto il Mjolnir vola dritto nella sua mano. A quanto pare è appena diventato super ultra degno. E i potenti poteri di Odinson ora scorrono in lui, nelle sue vene americane. E come ben sapete, lui essendo americano, con gli stessi poteri di Thor... 
è più potente, ovvio. <ride> A voi la fine di questa fantastica teoria. Lasciatemela nei commenti. Eh no ragazzi, è un po' di demagogia ci sta. Ci sta perché guardate Luis. Perché non fanno diventare lui un cazzo di, di potente guerriero? No. Perché? Perché ve lo dico io perché? Perché è latinoamericano. Perché è latino. E noi latini siamo... John C. Lo so, il Golia Verde non è incluso in questa teoria, ma chi se ne frega, tanto lo odiano tutti. Dr. Hook. Tu cosa ne pensi? Il capitano sarà l'unico in grado di compiere questa impresa? Tre di più, a questa teoria o a quella in cui strappa il guanto a Thanos? Perché se strappa il guanto poi lo usa, e se usa il guanto poi il cap muore. Lo sai, vero? L'ha già detto Thor ai guardiani, te lo ricordi, vero? Le persone normali non possono usare armi forgiate a Nidavelir, tranne il Mjolnir. Il Mjolnir possono usare tutti. Allora Thor è un virichino, ricordate in Age of Ultron, in quella festiciola? Ma chi lo tirava su moriva all'istante, cazzo. Ma dai che lo possono tirare su tutti. Non è stato forgiato a Nidavelir, ma a Guadalajara, a Messico. Infatti si è rotto. Ciao. Pubblicità! Saurus Likes, video tutti mercoledì e giovedì quando mi pare alle 7.